കാവ്യാസ് കിച്ചൺ ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നാരെ എന്റെ കൂടെ പുതിയൊരാള് ഇത് എന്റെ ഏച്ചിന്റെ മോനാണ് അതായത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഏച്ചിന്റെ മോൻ ദേവർഷ് ഇവനാണ് എന്റെ ഒരു നല്ലത്തിന് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പിന്നെ എന്റെ എല്ലാ ഡിഷും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആളും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെജ് സൂപ്പും ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഊതി ഊതി കുടിക്കാൻ ഒരു അടിപൊളി വെജ് സൂപ്പ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ മാമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വെജ് സൂപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ എന്റെ മാമി ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു അടിപൊളി വെജ് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ കമന്റ്സും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക ഓക്കെ ബൈ ബൈ ഹോട്ട് ആൻഡ് സോ വെജ് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചത് ഇതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചതാണ് രണ്ടും പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് അതും ചെറുതായി മുറിച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഷുഗറ് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കലക്കിയത് ഞാൻ കലക്കി വെച്ചതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും മുന്നേ എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു ക്യാരറ്റ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാബേജ് ഒരു അര ക്യാപ്സിക്കം ഒരു അഞ്ച് ബീൻസ് എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് റെഡ് ചില്ലി സോസാണ് അഥവാ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വറ്റൽ മുളകില്ലേ അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വിനാഗിരിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് എടുത്താലും മതി അത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ അതായത് വിനാഗിരി പിന്നെ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഹോട്ട് ആൻഡ് സോ വെജ് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക് കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണേ വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇടുന്നില്ല നല്ല മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് കുക്ക് ആവരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ സൂപ്പ് കുടിക്കുമ്പം ഇത് ഏകദേശം ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം ഏകദേശം ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ചെറുങ്ങനെ ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വഴന്നതിൻ്റെ മണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളക്കണം അപ്പം നമുക്കൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാം അപ്പം ഇത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അളവിൽ വിനാഗിരി ചില്ലി സോസ് പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ ഷുഗർ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളക്കണം അപ്പം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം
ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവി തിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ കണ്ടോ നമ്മളെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആവേണ്ടത് ഈ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് നിന്ന് മാറ്റാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് സ്പ്രിങ് ഓനിയനും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്യാസ് നിന്ന് മാറ്റാം ഞാൻ ഈ സൂപ്പ് ഒരു സൂപ്പ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കും എന്നെ അറിയിക്കണം ഓക്കെ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു